നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം ലോഗോ പുറത്തിറങ്ങി മികച്ച അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് വെള്ളൂർ ജി എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപിക സുവർണ ടീച്ചർക്ക് കെ എസ് ടി എം മാടായി ഉപജില്ല സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി നിറവിന് തുടക്കമായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓണത്തിരക്കിലേക്ക് നാടും നഗരവും ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സജീവമായി വിദ്യാലയത്തിനാകെ തണൽ വിരിച്ചു നിന്ന മരത്തിന്റെ ശാഖകൾ മുറിച്ചു നീക്കിയത് വിവാദമായി തൃക്കരിപ്പൂരിലാണ് സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവാദമായ പ്രവൃത്തി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ബ്ലോക്ക് തല സംയോജിത കൃഷി ശില്പശാല പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ നടന്നു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബ്ലോക്ക് തല സംയോജിത കൃഷി ശില്പശാല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നല്ല മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഗരസഭ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നമ്മുടെ കർഷക സംഘടനകളും വ്യക്തികളെല്ലാവരും ചേർന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കർഷക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സത്യപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഗണേശൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു എം ഡി പി നൂർദ്ദീൻ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു സംയോജിത കൃഷി ആവശ്യകതയും സാധ്യതയും സംയോജിത കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവും മത്സ്യകൃഷി സാധ്യതകൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു ക്ലാസ് നടന്നത് കെ എസ് ടി എ മാടായി ഉപജില്ല സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി നിറവ് ഉദ്ഘാടനം കണ്ണപുരത്ത് നടന്നു പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നാലാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അവന് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും അനായാസേന എഴുതാനും വായിക്കാനും കഴിയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കത്ത് എഴുതാനുള്ള പ്രാപ്തി അതിനുള്ള ശേഷി ഒരു കുട്ടി നേടിയിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സർവേയിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കിടയിൽ പോലും മാതൃഭാഷയിൽ തെറ്റിൽ തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്നൊരു സ്ഥിതിയുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് മാതൃഭാഷ പോലും തെറ്റുമില്ല തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതാൻ അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഗണിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഒരു പദ്ധതി ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഒരു പദ്ധതി അത് എസ് എസ് എ വഴി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ണപുരം ഇടക്കേപ്രം യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ടി എ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് നിറവ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ മനോജ് കുമാർ സി വി സുരേഷ് ബാബു എൻ ശ്രീധരൻ പി വി ജിതീഷ് വി കൃഷ്ണൻ കെ വി കണ്ണൻ എം വി ബാലൻ ടി വി ഗണേശൻ ടി പി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം ലോഗോ പുറത്തിറങ്ങി തായ്നേരി എസ് എ പി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം വിദ്യാലയത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ കലോത്സവം പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നടക്കുന്ന സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തണം അപ്പോൾ ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ കെ സതീശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി ജ്യോതി വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ വി ബാലൻ വാർഡ് കൌൺസിലർ വി പി സതീശൻ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ രവീന്ദ്രൻ കാവലേവളപ്പിൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു കലോത്സവം ജനറൽ കൺവീനർ എം ഐ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചടങ്ങിൽ ജോയിന്റ് കൺവീനർ ടി ശ്യാമള നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു പരിപാടിയിൽ നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ കൺവീനർമാർ പി ടി എ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വിദ്യാലയത്തിനാകെ തണൽ വിരിച്ചു നിന്ന മരത്തിന്റെ ശാഖകൾ മുറിച്ചു നീക്കിയത് വിവാദമായി ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിലാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ മാവിനു നേരെ അതിക്രമം സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ്
സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിലാണ് ശാഖകൾ വെട്ടിയതെങ്കിലും അനാവശ്യമായ തോതിൽ ഇത് മുറിച്ചതാണ് വിവാദമുയർത്തിയത് രണ്ട് വർഷം മുൻപ് തുടങ്ങിയതാണ് സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണം പക്ഷേ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നില്ല മരം സംരക്ഷിക്കാനായി ദിശ മാറ്റിയാണ് സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് പക്ഷേ മുക്കാൽ പങ്കും ശാഖകൾ വെട്ടി നീക്കിയപ്പോൾ സംരക്ഷണം വാക്കിലൊതുങ്ങിയെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് വിദ്യാലയത്തിന്റെ നാട്ടുമാവ് വെട്ടി നീക്കിയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി വ്യാപാരി സംഗമം പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നല്ല ചർച്ചയോ സമയമെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ബദൽ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഒരുക്കാതെയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ജനങ്ങളെയും വ്യാപാരികളെയും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യാപാരി ഒരു ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ ഒരു ദേശസാധുത ബാങ്കിലേക്കാണ് ഒരു ചെറുകിട വ്യാപാരി ഈ വൻകിട വ്യാപാരിയായാൽ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പഴയങ്ങാടി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണവും ജില്ലാ നേതാക്കൾക്ക് സ്വീകരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു പഴയങ്ങാടി വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി അബ്ദുള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ പി പ്രമോദ് മഹമ്മൂദ് വാടിക്കൽ ബാഷിദ് എ പി തിലകൻ സി എസ് അലാം പി കെ ഹംസ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മികച്ച അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് വെള്ളൂർ ജി എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപിക സുവർണ ടീച്ചർക്ക് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ സ്കൂളിലേക്ക് നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ടോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ എത്തിച്ചാണ് ടീച്ചർ മാതൃകയായത് പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലുൾപ്പെടെ എൽ പി യു സ്കൂളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വർഷമുള്ളത് സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഏറെ മുന്നിലാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയൊന്നിൽ പ്രൈമറി ടീച്ചറായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപികയായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന പ്രൊജക്ടിന്റെ കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വെള്ളൂർ ജി എൽ പി യു സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപികയായി നാട്ടുകാരെ സഹകരിപ്പിച്ച് വിദ്യാലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ നഗരസഭ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗം ഡയറ്റ് പ്രോഗ്രാം അഡ്വൈസറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം തളിപ്പറമ്പ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ ഗൈഡ് കമ്മീഷണർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു മാന്യഗുരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്ന പരേതനായ കെ വി മോഹനനാണ് ഭർത്താവ് മാനസി എസ് മോഹൻ അശ്വിൻകുമാർ എന്നിവർ മക്കളാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വീട്ടുപറമ്പിലെ പമ്പ് സെറ്റും പമ്പ് ഹൌസും താണുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിൽ കടന്നപ്പള്ളി തെക്കേക്കരയിലെ എൻ കെ കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്നാണ് കിണറിന് സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന പമ്പ് ഹൌസും സാമഗ്രികളും താഴ്ന്നു പോയത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു മഴക്ക് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ഹൌസും കിണറും എല്ലാം കൂടെ ഇടിഞ്ഞ് താണിട്ട് കുയ്യായി എല്ലാം പുറത്തിലേക്ക് പമ്പ് പമ്പ് ഒന്നര ചുരെ മോട്ടറാണ് അത് തീറ്റും തികച്ചും അതിൽ വെള്ളത്തിലാണ് തീറ്റ പമ്പ് ഹൗസാണ് വാർപ്പുമെല്ലാം സഹിതം വെള്ളത്തിലേക്ക് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓണക്കാഴ്ചകൾ പരമ്പരാഗതയും ഓ ആധുനികതയും സംയോജിച്ച് പപ്പട നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ വ്യത്യസ്തനാവുകയാണ് കോറോം നോർത്തിലെ രവീന്ദ്രൻ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റവും തൊഴിലാളി ക്ഷാമവും കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധിയിലായ ഈ മേഖലയിൽ അതിജീവനത്തിന്റെ പുതുവഴി തേടുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഓണസദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് പപ്പടം അല്പം പപ്പടത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത തന്നെയാവാം പതിമൂന്നാം വയസ്സ് മുതലാണ് രവീന്ദ്രൻ പപ്പട നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് മാവ് കുഴക്കലും ഇടിക്കലും നിർമ്മാണവുമെല്ലാം ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു തുടർന്നത് എന്നാൽ ക്രമേണ ഈ മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു തൊഴിലാളി ക്ഷാമം തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന കാരണം എന്നാൽ ഇതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം കണ്ടെത്തണമെന്ന് രവീന്ദ്രൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പപ്പട മെഷീൻ വാങ്ങുന്നത് പൂർണമായും യന്ത്രത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പപ്പട നിർമ്മാണത്തിന് പരമ്പരാഗത രീതി കൂടി സംയോജിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു രവീന്ദ്രൻ പപ്പടക്കാരവും ഉപ്പും ചേർത്ത് തിളപ
ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മൂവായിരത്തോളം പപ്പടം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി രവീന്ദ്രൻ ഈ സംരംഭം ആരംഭിച്ചിട്ട് പപ്പട വിപണിയിൽ രാജമാർ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് വിചാരിച്ചാൽ പപ്പടക്കാരത്തിന് ഒരു കിലോന് പിന്നെ എഴുപത് രൂപയോളം വില ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അലക്കുകാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് രാജമാർ ഉണ്ടാവുന്നത് അലക്കുകാരാണ് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അലക്കുകാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പപ്പടക്കാരൻ അഞ്ച് കിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് അലക്കുകാരൻ ഒരു കിലോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരു കിലോന് ഇരുപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് അതിന് വില അഞ്ച് കിലോ അലക്കുകാരൻ പപ്പടക്കാരൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോ അലക്കുകാരൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഈ ഉഴുന്ന് മാവിനോടൊപ്പം അവർക്ക് മൈദയും ചേർക്കാൻ പറ്റും മൈദ ചേർത്താൽ ഈ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള അലക്കുകാരൻ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇതുണ്ട് ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നൊരു മാർഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പപ്പടം വറുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മണമുണ്ട് വ്യാജന വറുക്കുമ്പോൾ ആ മണം നമ്മളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടില്ല പപ്പടക്കാരൻ ചേർത്ത് പപ്പടം ഉണ്ടാക്കി ശുദ്ധമായ ഉഴുന്ന് മാവിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പപ്പടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വറുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വറുക്കുമ്പോൾ ഉമ്മാറത്ത് മണക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് മണക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാജ പപ്പടം വായലിട്ട് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വായലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വായിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചോറിനൊപ്പം തിന്നാൽ പപ്പടം മാത്രം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വായലൊരു കുത്തിത്തരിപ്പ് ഉണ്ടാകും ഒരു തരിപ്പ് ഉണ്ടാകും അതോടു കൂടിയിട്ട് തന്നെ പപ്പടം തിന്നണ്ടാന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും നല്ല കാലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ഉഴുന്ന് മൂടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പപ്പടം ഒന്ന് തിന്നാൽ പിന്നീട് തിന്നാൻ തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ഈ വ്യാജനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏക മാർഗം രണ്ടു പേർ ജോലിക്കുണ്ട് ഭാര്യ സുതയും പപ്പട നിർമ്മാണത്തിൽ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട് പപ്പട നിർമ്മാണത്തിൽ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുകൊടുക്കാതെയാണ് രവീന്ദ്രൻ ഈ രീതി തുടരുന്നത് അടുത്ത കാലത്തായി പപ്പടത്തിൽ വ്യാപകമായി മായം ചേർക്കുന്നുവെന്ന പ്രചാരണത്തിൽ ഈ മേഖല വളരെ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ മായം ചേർക്കാതെ ശുദ്ധിയോടെ പപ്പടം നിർമ്മിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സംഘടനയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള പപ്പടം മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കെപ്മ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഈ സംഘടനയിൽ രവീന്ദ്രൻ അംഗമാണ് പ്രതിസന്ധിയിൽ തുടരുന്ന ഈ മേഖലയിലെ ഉൽപ്പന്നത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നു സ്പിറോ പയ്യനൂർ ഓണപ്പൂത്താലം ഓണപ്പൂക്കളത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത പുഷ്പമാണ് ശംഖുപുഷ്പം വള്ളിച്ചെടിയായി വളരുന്ന ഈ പുഷ്പം ഒരു ഔഷധ സസ്യം കൂടിയാണ് ഒരു കാലത്ത് ഓണപ്പൂക്കളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത പുഷ്പമായിരുന്നു ശംഖുപുഷ്പം പ്രത്യേകിച്ച് പരിചരണമൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ വള്ളിപ്പടർപ്പായി വളരുന്ന ശംഖുപുഷ്പം നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് കട്ടി നീല നിറത്തിലും വയലറ്റ് നിറത്തിലും വെളുപ്പ് നിറത്തിലുമെല്ലാം ശംഖുപുഷ്പം കണ്ടുവരുന്നു ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിൽ പൂക്കളമൊരുക്കാൻ ശംഖുപുഷ്പം ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ശംഖുപുഷ്പം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പൂക്കളിൽ നിന്ന് കായ ഉണ്ടാവുകയും ഈ കായയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിത്ത് മുളച്ചാണ് വീണ്ടും ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പറമ്പുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തതോടെ ശംഖുപുഷ്പം പോലുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ഇന്ന് അപൂർവമായ കാഴ്ചയായി മാറി ശംഖുപുഷ്പം കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം മലയാളിക്ക് മറക്കാനാകാത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശംഖുപുഷ്പമില്ലാത്ത ഓണപ്പൂക്കളവും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ ഓണപ്പൂക്കളം ഒരുക്കി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കുവിൽ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി മനോജ് കുമാർ സൂപ്രണ്ട് മനോജ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇന്നത്തെ ഓണം ഓർമ്മയിൽ മലയാള സിനിമയുടെ മുത്തച്ച സങ്കല്പത്തെ ഭാവാഭിനയം കൊണ്ട് തിരുത്തിയെഴുതിയ പയ്യന്നൂർ കോറോത്തെ പുല്ലേരി വാദ്യാരില്ലത്തെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി തന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിനാലാം വയസ്സിലും പഴയ ഓണക്കാലം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയത് ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി പണ്ട് ഓണക്കാലത്തെ പ്രധാനം ഓണസദ്യ തന്നെയാണ് പഴവും പായസവും അടങ്ങിയ സദ്യയുടെ രുചി ഇപ്പോഴും നാവിലുണ്ടെന്ന് മലയാളത്തിന്റെ മുത്തശ്ശൻ മോണകാട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു ഉത്രാടനാളിൽ ജന്മിമാരിൽ നിന
ഞാൻ ചെന്ന് ചിറ്റാറാകുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അതും ഉൾത്താപ്പിൻ്റെ ഒന്നും വേണ്ട കുഞ്ഞക്ക് അത് ഓരോന്നും തരും എല്ലാവരും കാരണവന്മാരുള്ള അതെങ്ങനൊന്നും വിചാരിച്ചു ചിറ്റാറാ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കിയാൽ എല്ലാം കാണാം മനസ്സിലായില്ലേ അമ്മാരിയാണ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടുവോളമാണ് പട്ടുവോളം കൊടുത്തിട്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കാല് വഴിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ ഉറപ്പാടുള്ളത് അച്ഛനൊന്നും ഇല്ല കോൺഗ്രസ് കാരണമാണ് അതിൽ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും സദ്യയാണ് അങ്ങനെയൊരു കാലമായിരുന്നു അത് ഒരുവർണം കുളിക്കലി നിർത്തുള്ളൂ ആദ്യം പയ്യന്നൂര് അങ്ങ് തലക്കാന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു നിത്യനാണ് ഓണക്കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഗുരുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാനിന്മേൽ കളിയും നടക്കും കാലമൊക്കെ മാറി ഓണക്കാലത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നും ആ നല്ല നാളുകൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും സിനിമാ നടനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു വാർദ്ധക്യം ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും തളർത്തുന്ന ആ കാലത്ത് വെള്ളിത്തിരയിലെത്തി അതുല്യമായ അഭിനയ പാഠപം കാഴ്ചവെച്ച ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവരുമായി ഇപ്പോഴും സൗഹാർദ്ദം പങ്കിടുന്നുണ്ട് ദേശാടനം എന്ന കന്നി ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളക്കരയുടെ മുത്തശ്ശ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ മുഖപ്രസാദമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഓണാശംസകൾ നേരാനും മറന്നില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓണസദ്യയുമായി സ്വാശ്രയ സംഘം പ്രവർത്തകർ കണ്ടോന്താർ ഇടമല യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമന്വയ സ്വാശ്രയ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയത് കണ്ടോന്താർ സമന്വയ സ്വാശ്രയ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ടോന്താർ ഇടമന യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓണസദ്യ ഒരുക്കി സംഘം സെക്രട്ടറി ടി വി സുരേഷ് പ്രസിഡന്റ് എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ ട്രഷറർ കെ അഭയ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പുതിയതായി ആരംഭിച്ച സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പ്രവർത്തകർ വെള്ളൂർ ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാനായി മുത്തത്തിയിലെ പകൽ വീട്ടിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഓണക്കോടി വിതരണം ചെയ്തു ഓണക്കോടിക്കൊപ്പം ഓണസദ്യയും നൽകി ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഒത്തുകൂടുന്ന കാനായി മുത്തത്തിയിലെ പകൽ വീട്ടിൽ ഓണക്കോടിയുമായാണ് വെള്ളൂർ ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികൾ എത്തിയത് പി പി ലീല ഓണക്കോടി വിതരണം ചെയ്തു ഇ ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ശ്രീജിത്ത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കെ വി രാഘവൻ എ മുകുന്ദൻ കെ ബിന്ദു പി വി വിജയൻ കെ പി പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഓണക്കോടി വിതരണത്തിനു ശേഷം പകൽ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓണസദ്യയും കഴിച്ചാണ് ഇവർ മടങ്ങിയത് തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾ സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടൌണിൽ മാവേൽ എഴുന്നള്ളി ഘോഷയാത്രയും വിപുലമായ അനുബന്ധ പരിപാടികളും തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമത്വ സുന്ദരമായ ഒരു നല്ല കാലത്തിന്റെ മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുമായി തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് എ യു പി സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം നടന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന വർണ്ണാഭമായ ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് ഓണാഘോഷം ആരംഭിച്ചത് ഓണവേഷങ്ങളായ പുലിയും കരടിയും പ്രജകളെ കാണാനെത്തിയ മഹാബലിയും വാമനനും ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മുന്നിലായി നീങ്ങി ഓണവഞ്ചിയും ഓണവേഷവും ഓണപ്പൂക്കളുമെല്ലാം കുട്ടികൾ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയുള്ള ഘോഷയാത്ര ടൗൺ ചുറ്റി സ്കൂളിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ഉദ്ഘാടന യോഗം തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ നിർവഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഇ വി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഓണസന്ദേശവും ഇൻലൻഡ് മാസിക പ്രകാശനവും ചെറുവത്തൂർ എ ഇഒ ടി എം സദാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശിഷ്ടാതിഥിയായ എം എൽ എ രാജഗോപാലിനെ ചടങ്ങിൽ പൊന്നാട ചാർത്തി ആദരിച്ചു ഫാദർ ജോസഫ് തണ്ണിക്കോട്ട് എം എൽ എയെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഇ വി ദാമോദരൻ എം എൽ എയ്ക്കുള്ള ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു ചടങ്ങിൽ അധ്യാപക ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അധ്യാപകരെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു പ്രധാനാധ്യാപിക സിസ്റ്റർ ആഗ്നസ് മാത്യു മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വി രമ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് നിർമ്മല ഗൊറോത്തി തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കണ്ണപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഓണം മേള കണ്ണപുരത്ത് തുടങ്ങി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ആർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഒരു പൊളിയിൽ തന്നെ ആ ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മാറിയിട്ടുണ്ട് 
കണ്ണപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഓണം ബക്രി ചന്ത കണ്ണപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി കെ അരുണകുമാരി ഒ വി വിജയൻ എം ബാലൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ കെ ലത തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി വമ്പൻ പൂക്കളമൊരുക്കി വിളയാങ്കോട് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ പൂക്കളം വലിപ്പം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുട്ടികൾ വലിയ പൂക്കളം ഒരുക്കിയത് സിസ്റ്റർ ഡീന സിസ്റ്റർ നീതു വിധു ഷീബ ജെന്നി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഉച്ചയ്ക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയും ഒരുക്കി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ചെറുതാഴം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഇനി മുതൽ കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നിർവഹിക്കും ഉദ്ഘാടനം വിജയകരമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു കേരള സർക്കാരിന്റെ നവകേരള മിഷനിലെ ആർദ്ര മിഷന്റെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഏക കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എം എൽ എ ടി വി രാജേഷിന്റെ ശ്രമഫലമായാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ രോഗീ സൌഹൃദവും ഗുണമേന്മയുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാലന സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് സർക്കാർ അനുവദിച്ച തുകയ്ക്ക് പുറമെ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവരിൽ നിന്നെല്ലാം സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ആശുപത്രിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രഭാവതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പിലാത്തറ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നടന്നു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രഭാവതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ കെ വി ലതീഷ് പി വി വത്സല പി സുനിൽ ദത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉദ്ഘാടനത്തോട് മുന്നോടിയായി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് പിലാത്തറയിൽ വിളംബര ജാഥ നടത്തും സംഘാടക സമിതി രക്ഷാധികാരി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയും കൺവീനർ പി പ്രഭാവതിയും ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ രജിത് കുമാറുമാണ് വിദ്യാലയത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനത്തിൽ കാഴ്ച പടർന്നു നിൽക്കുന്ന സർഭത്തിൻകായ കൗതുക കാഴ്ചയാകുന്നു കൂലേരി ജി യു പി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനത്തിന്റെ കവാടത്തിലാണ് സർഭത്തിൻകായയുടെ പന്തൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ഹരിതാപ പടർത്തുന്ന ഈ വള്ളിച്ചെടിയിൽ മുന്നൂറോളം പഴങ്ങൾ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല രക്ഷിതാക്കളും ഈ പഴങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിദത്ത ശീതളപാനീയങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വിഷപാനീയങ്ങൾ കൈയടക്കുമ്പോൾ ഔഷധവീര്യമാർന്ന പാനീയം സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ സസ്യത്തെ നാമാവശേഷമാകാതെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ മഹിമ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലും എത്തിച്ച് സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ നട്ടുവളർത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഈ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പന്തൽ ഇന്ന് കാണികളെ മൊത്തം ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു കരിതാപമായ അന്തരീക്ഷം തൃക്കരിപ്പൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് സംഭാവന ചെയ്തതാണ് പന്തലിന്റെ ഫ്രെയിം സർവശിക്ഷാ അഭിയാനാണ് ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം അനുവദിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ ഗുരുകൃപ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അശരണരായ രോഗികൾക്കും വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കും സഹായധനം വിതരണം ചെയ്തു ഗുരുകൃപ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ പെരുങ്ങോം വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു യതീഷ് അധ്യക്ഷനായി മേലാടത്ത് ശശി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അറുപത് പേർക്ക് സഹായ വിതരണം ചെയ്തു സർക്കാരിന്റെ പാവങ്ങൾക്കുള്ള സുഹൃതം പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ മാന്യഗുരു യു പി സ്കൂളിൽ 
പൌൾട്രി ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിവള്ളൂർ മാന്യഗുരു യു പി സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ പൌട്രി ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോഴിത്തീറ്റ മരുന്നുകൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ നിർവഹിച്ചു വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ കെ വി പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു പി ആർ പൊന്നമ്മ ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മിസ്റ്റസ് ഖദീജ ഓട്ടി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി ജാനക ടീച്ചർ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ രമണി കെ പി സി ശ്രീജിത്ത് കുമാർ പ്രീത കെ പ്രവീൺ കെ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിജയോത്സവം നടന്നു ശ്രീ കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു സർക്കാർ സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനത്ത് ആ തരത്തിൽ എല്ലാം ഒരു മികച്ച വിജയമാണ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ടി പി സക്കറിയ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം കെ രമേഷ് കുമാർ വി ബാലൻ നളിനി എൻ സീമ സുരേഷ് ഉഷ ദാമോദരൻ എം പ്രദീപൻ അശോകൻ ടി പി തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് കതിർ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി രജനയാണ് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് കതിർ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് വധുവായി എത്തിയത് പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിലെ എം എസ് ഡബ്ല്യു ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് രജീന രാമചന്ദ്രൻ കണ്ണപുരം ഇടക്കേപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന രജീനയ്ക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ പരീക്ഷയും കല്യാണവും ഒരേ സമയത്താണ് എത്തിച്ചേർന്നത് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെ സമാധാനമായി പരീക്ഷ എഴുതി പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതിനാണ് വിവാഹത്തിനായി കതിർ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കയറിയത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഫ്രീ പദ്ധതി സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളും ഗ്ലാസുകളും വിതരണം ചെയ്തു വിതരണോദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഫ്രീ പഞ്ചായത്തായി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളുടെയും ഗ്ലാസുകളുടെയും വിതരണോദ്ഘാടനവും കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ഓണചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനവും വിളയങ്കോട് നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ പച്ചക്കറിയുടെ ഒരു വിപണന സ്റ്റാൾ നമ്മുടെ വിളയാങ്കോട് നമ്മുടെ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷാജി ടി വി സുധാകരൻ എം മോഹനൻ സരള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് തയ്യൽ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എസ് ടി യു ആഖിറും തണൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി അബുദാബി കെ എം സി സി സെക്രട്ടറി സി സമീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ ബീരിച്ചേരിയിൽ ആരംഭിച്ച വനിതാ തയ്യൽ യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് അബുദാബി കെ എം സി സി സെക്രട്ടറിയും അബുദാബി കെ എം സി സി ട്രഷററുമായ സി സമീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബീരിച്ചേരിയിൽ ആരംഭിച്ച വനിതാ തയ്യൽ യൂണിറ്റിൽ നിർധന കുടുംബാംഗങ്ങളായ അഞ്ച് വനിതകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കും ഇത്തരം ഇരുപത് യൂണിറ്റുകളിലായി നൂറ് നിർധനർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ആഖിറം തണൽ പദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സംസ്ഥാന തയ്യൽ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഷംസുദ്ദീൻ ആയി ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൌസിയ മുസ്ലിം ലീഗ് വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം തട്ടാച്ചേരി നേതാക്കളായ എൻ കെ പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഒ ടി അഹമ്മദ് ഹാജി കെ പി മുഹമ്മദ് ജബ്ബാർ പൊറോപ്പാട് സാജിദ സഫദുള്ള തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കുണിയൻകാവ് ശ്രീ ദുർഗാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ ഷഡാധാര പ്രതിഷ്ഠയും മഹാഗണപതി ഹോമവും നടക്കും തരണനെല്ലൂർ തെക്കിനിയടത്ത് പത്മനാഭനുണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും കുണിയൻകാവ് ശ്രീ ദുർഗാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷഡാധാര പ്രതിഷ്ഠയും മഹാഗണപതി ഹോമവും സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് കുണിയൻ പറമ്പത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര നടയിൽ നിന്നും കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടക്കും വൈകിട്ട് ഏഴുമണി മുതൽ വിവിധ കലാപരി
വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് അന്നൂർ പ്രണവനാഥം ഭജന സമിതിയുടെ ഭജനയും ഏഴുമണിക്ക് ഈശ്വരാരാധനയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ ആർ സി കരിപ്പത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണവും ഉണ്ടാകും സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ഞായറാഴ്ച വിവിധ പൂജകൾക്ക് ശേഷം പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനും ഇടയിൽ ഷഡാധാര പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നടക്കും തരണനെല്ലൂർ തെക്കിനെയടുത്ത് പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കുണ്ടത്തിൽ ഉണ്ണി ഇ ടി കൃഷ്ണൻ എം കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ കെ രത്നാകരൻ കെ വി മഹേഷ് സന്തോഷ് കെ കെ പി സുധീഷ് തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി വിദഗ്ദ്ധ പരിചരണ വിഭാഗത്തിന്റെയും റോട്ടറി ക്ലബിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കൈപ്പുസ്തക പ്രകാശനവും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണവും നടന്നു നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ജാനകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി സെക്കൻഡറി തല വിദഗ്ദ്ധ പരിചരണ വിഭാഗത്തിന്റെയും തൃക്കരിപ്പൂർ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കൈപ്പുസ്തക പ്രകാശനവും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണവും നടന്നു കൈപ്പുസ്തക പ്രകാശനം നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ജാനകി നിർവഹിച്ചു ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൌസിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ മനോജ് റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി രവി ഡോക്ടർ സി കെ പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കരിവള്ളൂർ കൂക്കാനം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ ഓണാഘോഷവും എൻഡോമെന്റ് വിതരണവും നീന്തൽ പരിശീലനം സമാപനവും നടന്നു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ കൂക്കാനം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ ഓണാഘോഷവും എൻഡോമെന്റ് വിതരണവും നീന്തൽ പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപനവും നടന്നു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനവും എൻഡോമെന്റ് വിതരണവും നിർവഹിച്ചു മികവ് തെളിയിച്ച ഒരു വിദ്യാലയമാണ് കൂക്കാനം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ ഇവിടെ ഓണാഘോഷവും കെ ദിനേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി വിനയകുമാർ ശ്രീന അജയൻ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും കലാകായിക മത്സരങ്ങളും നീന്തൽ പരിശീലകൻ ടി വി മോഹനന് അനുമോദനവും കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ ജെ കെ ബ്രോൺ സ്മാർട്ട് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ശില്പികളുടെ ഗ്രാമമായ കുഞ്ഞുമംഗലത്തിന്റെ വെങ്കല പെരുമയുടെ കമനീയ ശേഖരം ബ്രോൺ സ്മാർട്ടിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകും പെരുമ്പ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിന് എതിർവശത്ത് കോറോം റോഡിലുള്ള ഹുസൈൻ മാളിലാണ് ജെ കെ ബ്രോൺ സ്മാർട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ തരം വിളക്കുകൾ പൂജാപാത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്ര വിഗ്രഹങ്ങൾ ഓട് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ വെങ്കലത്തിൽ തീർത്ത ശില്പങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആകർഷണീയ ശേഖരം ജെ കെ ബ്രോൺ സ്മാർട്ടിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ എയർബോൺ ഏവിയേഷൻ കോളേജിൽ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലാപരിപാടികളും ഓണസദ്യയും പൂക്കള മത്സരവും നടന്നു സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് നാല് തീയതികളിൽ രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതിന്റെ വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ധനസഹായ ഓണസമ്മാന വിതരണം കരുതൽ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് നാലു മണിക്ക് ബി ആർ സി ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കും മാടായി വാടിക്കൽ കടവ് താര കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സഞ്ജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പുസ്തക പ്രകാശനം സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അന്നൂർ കേളപ്പജി സ്മാരക വില്ലേജ് ഹാളിൽ നടക്കും കേരള റോഡ് ആക്സിഡന്റ് സവർണസ് ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ശനിയാഴ്ച ഓണാഘോഷവും റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശയാത്രയും ബോധവൽക്കരണ ലഘുലേഖാ വിതരണവും നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം ലോഗോ പുറത്തിറങ്ങി മികച്ച അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് വെള്ളൂർ ജി എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപിക സുവർണ ടീച്ചർക്ക് കെ എസ് ടി എം മാടായി ഉപജില്ല സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി നിറവിന് തുടക്കമായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
ഓണത്തിരക്കിലേക്ക് നാടും നഗരവും ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സജീവമായി വിദ്യാലയത്തിനാകെ തണൽ വിരിച്ചു നിന്ന മരത്തിന്റെ ശാഖകൾ മുറിച്ചു നീക്കിയത് വിവാദമായി തൃക്കരിപ്പൂരിലാണ് സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവാദമായ പ്രവൃത്തി ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം